Hello, dear set aspirants. Welcome to Toes Academy. Set physics examiner or 8 to 10 marks score yanala easy itola kochu content maitana Toes Academy in the Ningada Mumbili Mandarikan. Okay, Abadingal Karyavana the Bolatane teaching eligibility test gal koppam thanne hsst hsa lp up mudalaya exam galkulla intensive coaching um toes academy provide cheyunnundu public ne vendite valare active aayittla or telegram group um namakkunde adinte link thaale koduthirikkunu okay so appo namakku nammude video like kadakka most important basic questions now, we will analyze a set physics in the question paper. This is a qualifying examination. We will basic equation oriented item. We will study a 50-55 mark. We will score a type of exam. Set exam. Okay, but it's not tough one, but basic items are going to be taught to us to qualify. Okay, effective items, basic items are going to be taught to us to qualify our exam and set exam. So, let's take a look at the tips. That is what we call mathematical physics. Mathematical physics, if you have any questions about this question, it is the most important topic of metrics. And in metrics, it is the eigenvalues. The eigenvalue determines the problem. The third item is the question paper. If you have any questions, the pattern is the same item. Okay, so you have the eigenvalue problem. One of the most basic questions most probable itla question aan okay appo namakku or question nokka so namakku first question discuss kiya endana the eigen value of the matrix a is equal to oru matrix thannittunde eigen value determine cheyanam alle very easy itla question aan endana we know a characteristic equation right characteristic equation to find the eigen value endana valare important aanu problems ok elupathi cheyan vendi or equation orthu vekka lambda square into trace of the given matrix into lambda plus determinant of a is equal to 0 ok so endana namakku trace of a gaana trace of the given matrix endana 2 आना ले 1 plus 1 2 and determinant of a आना लो determinant of a इन दाना 1 minus 1 which is 0 ले so lambda square minus trace of a नो जो 2 lambda equal to 0 है ना ये तम्मे characteristic equation so lambda common आके रुको आने के lambda minus 2 is equal to 0 which is eigen value lambda उन्हें के 0 and other one is 2 Okay, so what is the option A? What is the right answer? Option A is the right answer. Okay, so eigenvalue is the problem. All of you have a question. But we have to ask the question in the basic questions. We have to go to the exam hall and we have to go to the exam hall. We have to go to the case and we have to go to the case. That's why we have to go to the questions. We have to go to the basic questions and the importance of the questions. We have to go to the exam. Okay. So, the other important topic is classical mechanics in Lagrange's equation. Lagrange's equation is very important in Hamiltonian formalism. Okay, so we have an important question. The Lagrangian for compound pendulum is. Okay, that is our four options. We have a question that we have to ask. What is it? Lagrangian L is equal to T minus V that is kinetic energy minus potential energy. But Lagrangian formalism is easy. We have kinetic energy and potential energy. So, here kinetic energy T is equal to half I theta dot square and potential energy V is equal to minus MGL cos theta. Okay. Total Lagrangian and Tharikyum L is equal to T minus V ayadu ondu thane that is half I theta dot square plus MGL cos theta. That is Lagrangian's equation. So Lagrangian for compound pendulum right answer is half I theta dot square plus MGL cos theta. Okay. Now this is the 
ഈ ലെഗ്രാഞ്ചൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് ഇവർ ചോദിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ലെഗ്രാഞ്ചൻ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ലെഗ്രാഞ്ചൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു നാലഞ്ച് ലെഗ്രാഞ്ചൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം ബിക്കോസ് എക്സാം ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്കില്ല സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ലെഗ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹാമിൾട്ടോണിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ലെഗ്രാഞ്ച് തന്നിട്ട് ഹാമിൾട്ടോണിന് കാണാനായിരിക്കും പറയാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ലെഗ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു അനദർ ടോപ്പിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ തന്നെ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ യു ബോക്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം the energies of a particle in a box are given by the previous year questions are to energies of a particle in a box are given by okay appo idokka chodikku ennu ningalku thoni povum easy question aanu പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ എന്താണ് എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ എച്ച് കെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് ആൻസർ ദ എനർജീസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസറും കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഏരിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലെഗ്രാഞ്ചൻ പറഞ്ഞു ലെഗ്രാഞ്ചൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദിക്കുക എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ലെഗ്രാഞ്ചൻ എന്ന ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിയറീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് എന്താണ് ദ വെരി ഫേമസ് സോ കോൾഡ് ബ്രിഡ്ജിങ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ട്രോഫി ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോഗ് ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് കെ ഒമേഗ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഒമേഗ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് തറവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും കെയും ഒമേഗയും എസും എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇക്വേഷൻ നല്ല തറവായിരിക്കുക ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോഗ് ഒമേഗ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്രിഡ്ജിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ലോഗ് 
ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഏതാണ് സെൽഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൺ മാർക്ക് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ന്യൂക്ലിയാർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഫിസിക്സ് ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൾ ഫിസിക്സിലെ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാംസിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആക്ട്രോമിക് റേഡിയസ് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫെർമി ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് ഓഫ് കോപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ഫെർമി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആർ സീറോയുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫെർമി ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിട്ട് ചുരുങ്ങും ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയസ് ഓഫ് കോപ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻ ഫെർമീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാവും അപ്പൊ അത് മതി നമുക്ക് കാരണം ആർ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആർ സീറോ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻ ഫെർമി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ടെൻ റേസ് ടു ഫോമിൽ എഴുതേണ്ട വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വേർ എ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഫോർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും തന്നെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം ഒന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസുമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡിയർ സെറ്റ് ആസ്പിരൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും സെറ്റ് എക്സാംസിന് പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യം ഷുവർ ആയിരിക്കുക ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് റിവിഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻസും കോൺസെപ്റ്റുകളും എല്ലാം പിന്നെയും പിന്നെയും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ എൽ ബി എസിന്റെ സൈറ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ കീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനില് നമ്മളോട് അവര് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഒരു മിനിമം നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് വെക്കാം അല്ലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഒക്കെയാണ് നമ്മളോട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എയിം ആയിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് വൺ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യനില് ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്